നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഫുഡ് വെബ് ഇതേ പറ്റിയായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം മറൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് വരുന്നു എന്നും അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് വിശദമായിട്ടും കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നും എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്തായാലും ട്രീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡർസ്പേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹെർബ്സ് ഷ്രബ്സ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ലൈക്കൻസ് ആൽഗേ ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ സങ്കീർണമായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ സ്ക്രബ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രോപ്പിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ വേർതിരിക്കും പിന്നെ എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് എവർ ഗ്രീൻ ഹോൺ കോണിഫറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ഇവയൊക്കെ ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫോ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നേരെ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകും വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി കാണാം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ട്രോപ്പിക്കൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടെമ്പറേറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മഴയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് കിട്ടുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ മഴ കുറഞ്ഞ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവ പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്ക്രബ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ തന്നെയുള്ള സീറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ള അത്തരം സീറോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് വളരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് വരും ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളു ഓർക്കത്തിൽ ഈ ആറെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക ട്രോപ്പിക്കൽ എന്നും ടെമ്പറേറ്റ് എന്നും ഈ ട്രോപ്പിക്കലിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക മഴയുള്ളടത്ത് മഴ കുറവുള്ളടത്ത് സീസണലായിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നിടത്ത് പിന്നെ സ്ക്രബ് മഴ ഒട്ടും കിട്ടാത്ത മുൾക്കാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രബ് എന്ന് വെച്ചാൽ തോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാതെ മുള്ളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുൾ ചെടികൾ വെട്ടിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റും മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതും മഴയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്ന് ഡെസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ടെമ്പറേറ്റ് ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ മഴ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമത് എവർ ഗ്രീൻ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് എവർ എവർ ഗ്രീൻ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് ഡെസേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നവ ഫോറസ്റ്റിന് അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഫോറസ്റ്റുകൾ അപൂർവമാണ് എന്നാൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡ്രൈനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഞ്ഞും മഴ തണുപ്പും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നവയൊക്കെ കോണിഫറസ് ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്ന ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വിശദമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഈ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേറ്റ് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ചൂട് കൂടിയതായിരിക്കും കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് വാം സമ്മേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും പ്രത്യേകം ധ്രുവ പ്ര
ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെയിംസ് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രാസ് ലാൻഡിനും കൊടുക്കും രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന രസകരമായിട്ട് വായിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളത് ഗ്രാസ് ലാൻഡിനെ പറ്റി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ പറ്റി വിശദമായി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും അടുത്ത മറ്റൊരു ക്ലാസ് കാണും വീണ്ടും ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എസ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഷ്യൻസ് വെള്ളം ശുദ്ധജലവും മറൈൻ വാട്ടർ മിക്സ് ആവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ കായലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം എസ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് വെയർ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് മറൈൻ വാട്ടർ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻസ് ആണ് പിന്നെ റിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ റിവേഴ്സും ഈ മിക്സ് ആവുന്ന ഏരിയകളെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ എസ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റു പേരുകൾ ഇപ്പം തീരങ്ങൾ എന്നോ ലഗൂൺസ് എന്നോ കായൽ എന്നത് കായൽ എന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമായിട്ട് പങ്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കായൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്ര എസ്റ്റോറീസ് ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ ഉദാഹരണം നമുക്ക് അടുത്തുള്ളത് പോവാറാണ് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം മനോഹരമായ ബോട്ടിങ് സ്ഥലം കിട്ടുന്ന ഒരു എസ്റ്റോറിയാണ് അതുപോലെ എസ്റ്റോറീസിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളെ പറ്റിയും മാംഗ്രൂസ് വെജിറ്റേഷനെ പറ്റിയും കേരളത്തിലെ മാംഗ്രൂസിനെ പറ്റിയും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും കേരളത്തിലെ മാംഗ്രൂസ് പ്രത്യേക ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അത് കാണും പിന്നെ വരുന്ന അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റം അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പോണ്ട് സിസ്റ്റം ലേക്ക് സിസ്റ്റം റിവർ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇക്കോസിസ്റ്റവും പിന്നെ ആക്ച്വൽ മറൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റവും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാം അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ വേഗതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് അവ വിശദമായിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ആദ്യം തൊട്ടാണ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അവയുടെ ഇക്കോളജി എന്താണ് അവയുടെ വെജിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണും അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും ഇക്വേറ്ററിന്റെ നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ എവിടെയാണോ വിഷ്ണു ഇന്ത്യ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ഒരു ലൈൻ അല്ലേ നോർത്ത് തൊട്ട് നോർത്ത് ഭൂമധ്യയോട് ചേർന്നാണ് തൊട്ട് നോർത്ത് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികമായ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഭൂമി എവിടെയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള നമുക്ക് മാപ്പ് കാണാം അടുത്തൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം പ്രദേശങ്ങൾ എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ബേസിക് നോളജ് ആണ് ഏഹ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതല്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ഒരു ഗ്ലോബ് നമുക്ക് കൈ വേണം ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ അതേപ്പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രോപ്പിക്ക പ്രദേശം അതായത് ഇക്വേറ്ററിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന
highs. All months have an average precipitation of at least 60 millimeter. Uh, equatorial region would chair the forest region area. Window. True tropical forest in them. Other would chair the Rakana Pradeshang on them and die to the Rika. True rainforest in the Varana between 10 degree north and south of the equator area. 10 degree north, 10 degree. South in a dairola, what are a churini, what are an earth or the other number, true tropic in the other, like a true rainforest, no, true tropical, true rainforest in the other. But sure, tropical forest on the number, for rainforestum, tropical forest in the other, with the other one in the other one tropical forest in the other rainbow, other to valia biome in the other area, for tropical forest biome in the middle of the other, other to valia area, other twenty eight degree latitude. And the other equator in the north lake 28 degree, south lake 28 degree. Equator in the north lake is 28 degree, south lake 28 degree. Verna correct at Varnell, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Edail Verna, Upper Desatha Mudu and Anonymous, Tropical Region in the other. About tropical forest in the other, Ilamata Chertana, about a person diversity under semi temperate idola, a malagal subtropical regions in another. So, the organisms are very good. Now, we have two groups. True rainforest is 10 degree, tropical forest is 28 degree. We have a World Wildlife Fund and a biome classification. Tropical rainforests are a type of tropical moist broadleaf forest. Or tropical west, uh, uh, wet forest that also includes the more extensive seasonal tropical forest. Seasonal tropical forest on the channel, what are a churinia or a summer or love them? As a method, what are some elaborate in the white roller? So, single ulpata forest, uh, seasonal tropical forest in the way. The other the Prayogicha Vakile, uh, Parana and Dana. We need under classification. Tropical deciduous forest and all that. Matter of fact, I am not talking about seasonal forest. No, this is not. My little body is not covered. No, but for seasonal, we are talking about my little body is not covered. No, that is. Now, we are going to look at the value of biomass of tropical forest. No, that is. Now, true sensual, true rainforest. No, that is 10 degree. That is very good. This is what I am talking about. That is what I am talking about. Now, this is what we are talking about. Malayala very much of the same to the Palapurian confusions on our guide. Kurtima, Prayon, Kalan, Tulima, Malayala, and then Malayala, and Kalan, Tulima, English for the Lord, and all the Portuguese. Above Ningala, other Chindikan Samet, Malayala, the Langana, Parano, the Chindiki and Angel, Malayala, the Lukulima, English for the Matra and Shigia, Illa, English for the Lukulima, Maralan, and Stuart, would have checked it on the Arthavetia Sango, Uri, Avalata Prayoji, and the Pasha. Avetia Samanasla Kada. Indonesia <laughs> India, Bumatha uh, Deke, North Anna, Abu Indic, South Anna, E. Bumatha actual Po another, Abu Bumatha Deke, ten degree, Verena, Pradeshangana, uh, Namada, uh, rainforest or another, Indian are rainforest liver, Protege, Western Cuts on another, Kerala and Pradeshangalaka, E. Western Cut liver, but share true sense of uh, uh, rainforest in the Savanga, Ella forest of the Pradipinilla. Classification of an arrow and Palapodum, or a forest with a Nepala type region somewhere under the Nakapetum. Then we saw my studies of Kerala, the petition of Medvedi and Slaka. Away the Edeka Protection on the Shalamaku, he can the Ulu picture of Ganamathana. Here on Slak, Kanamathan, the Manaslaka, and Nuru Santa, the Undavana, Karna, Idan, India. India and Ladia, Arab of the Matador. India, India, and the North of the Nigeria, the Australia, Australia, what I can produce. Narrow margin of Australia. Papua New Guinea or in the Pradesh angle, Vietnam and the Ken Pradesham, Apagam, Malaysia, the Rangar, Papua New Guinea, another Pradana area, not another. 
അപ്പൊ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വരും പിന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയും ഈ പ്രദേശം അപ്പൊ ഇനി ഏറ്റവും വരുമ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വരും ഈ പ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്തിയോപ്യ ഇത് കെനിയാണ് അപ്പൊ ഈ റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫോറസ്റ്റ് തിക്ക് കോങ്കോ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഉഗാണ്ട തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയുടെ മധ്യപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കെനിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് മാസായിമാര എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അനിമൽ മൈഗ്രേഷന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് മാസായി മാസായിമാര മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ വരെ അവിടെ പോയി ഈ മൈഗ്രേഷന്റെ സമയത്ത് ലൈവ് എടുക്കുകയും വീഡിയോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ രസകരമാണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മാസ മാസായി മാര മലയാളീസ് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരു ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ആ വളരെ രസകരമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങൾ ആ ഒരു നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ സ്ഥലമാണ് ഈ കെനിയയിലെ മാസായി മാര കെനിയ എന്താ ഈ രാജ്യമാണ് കുഞ്ഞു രാജ്യം ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കെനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ ലൈനാണ് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാവുന്നത് ഇത് ഈ കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയാണ് സൗത്ത് അമേരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് എങ്ങനെയാണ് അർജന്റീന ബ്രസീൽ ഈ രാജ്യമാണ് ഈ ഈ വലിയ പ്രദേശമാണ് ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അർജന്റീന തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം കൊളംബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേറെ ആരുള്ളത് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈജിപ്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള നൈൽ നദി ഇതിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കിരിക്കുക കേട്ടോ നൈൽ ഒരു വലിയ നദിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തീരങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ആ നദിക്ക് തന്നെ കാരണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ നൈൽ നദി ആഫ്രിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ നൈൽ നദിയെ ഓർക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്ന ഒരു നദിയാണ് നോർത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ മുഴുവൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നത് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു ചെറിയ ബോർഡർ പ്രദേശം ഈ പ്രദേശമൊക്കെ കാനഡയുടെ ഇങ്ങേറ്റം വരുന്ന അമേരിക്കൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണിത് അതിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളും ഈ ട്രോപ്പി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബിന്റെ മറുവശമാണിത് ഇത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറുവശമാണ് ഈ അമേരിക്ക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊരു ഗ്ലോബ് ആണ് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലോബ് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാം ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സൂര്യൻ നേരെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് വർഷത്തിലെ ആറു മാസവും വർഷത്തെ മുഴുവൻ ഈക്വൽ നൈറ്റും ഈക്വൽ ഡേയും ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സമ്മറിന് സമാനമായ രണ്ട് കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യൻ നമുക്കത് പിന്നീട് നോക്കാം സൂര്യൻ ദക്ഷിണായനവും ഉത്തരായനവും പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈക്വേറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഈക്വേറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മാർച്ചിലാണ് പിന്നൊന്ന് സെപ്റ്റംബറിലാണ് മാർച്ച് മാസം വസന്ത കാലത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സബ് കോണ്ടിനെന്റിലും മറ്റിടത്ത് സെപ്റ്റംബറിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൂര്യൻ നടുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷ സമയത്ത് ഒരു സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരു സബ് കോണ്ടിനെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചൂട് നമുക്ക് കിട്ടും ഹോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വെറ്റ് ഏറ്റവും
ഈ പ്രദേശത്ത് മഴ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് മഴ കേരളത്തിലെ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നല്ല മഴ നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പക്ഷേ ഈ മഴ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്ന് നാലെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ദിസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയോ മഞ്ഞോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മേൽമണ്ണ് ഒഴുകി വളക്കൂർ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ട് ഓഫൺ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ പുവർ സോയിൽസ് ഡ്യൂ ടു ലീച്ചിങ് ഓഫ് സോലിബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ചില സവിശേഷതകൾക്ക് ഈ ഒരു ലീച്ചിങ് ഒരു കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരുന്നുണ്ട് മഴ എത്ര വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സർഫസ് സോയിലിന്റെ ലീച്ചിങ് സംഭവിക്കുന്നു ഈ നാല് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയണം ഇനി അല്പം കൂടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റേത് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അടിക്കാടില്ലാത്ത അല്ലേ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന വള്ളികളും ഹെർബുകളും ഇല്ലാത്ത വലിയ ഫോറസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാനഡയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോറസ്റ്റുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് മാക്സിമം ഡൈവേഴ്സിറ്റി വീണ്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏതാണ്ട് പകുതി മുതൽ മുക്കാൽ ശതമാനം വരെ ബയോട്ടിക് സ്പീഷീസും ട്രോപ്പിക്കൽ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന് ഇൻഡിജിനസ് ആണ് അത്തരം രാജ്യങ്ങൾ അത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അവർ ഹോം അല്ലെ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ് ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതിയോളം ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എടുത്താൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സും അതായത് അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ആന്റിയോസ്പാംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആന്റിയോസ്പാംസും ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഹെക്ടർ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്ടർ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് എണ്ണൂറിലധികം ട്രീസ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫാർമസി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അതൊരു പ്രയോഗം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും അൺഡിസ്കവേർഡ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആർ എറ്റ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നിരവധി സ്പീഷീസുകൾ ഈ ഫോറസ്റ്റുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സോ വീണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളുള്ളതും ഈ ഫോറസ്റ്റിലാണ് വംശനാശം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പഠിക്ക പറ്റി പഠിക്കണം നമ്മളതിലേക്ക് കിടക്കും കൂടുതലായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് പറയാവുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് നശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് നശിക്കുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റ
പോച്ചിങ് അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നതാണെന്ന് കാണാം പണ്ട് മീസോസോയ്ക്ക് ഇറായ്ക്ക് മുമ്പ് സൂപ്പർ കോണ്ടിനെൻ്റ് അതായത് ലോകം ഈ ഗ്ലോബ് മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ഭൂഖണ്ഡമായിരിക്കും ആയിട്ടും ബാക്കി പ്രദേശം വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചും കിടന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത് അല്ലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് മാസ് ആണ് പിന്നീട് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജൈവ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് മാസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് ആംഫീബിയൻസിന്റെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി അതേസമയത്ത് റപ്റ്റൈൽസ് അത്ര ആംഫീബിയൻസ് പലതും കരയിലേക്ക് കയറുകയും റപ്റ്റൈൽസിന്റെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഇത് നമ്മൾ കഥ പറയുന്ന പോലെ പറയുമെങ്കിലും ഇത് വളരെ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം നിരവധി റിസർച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന റിസർച്ചും ഈ മേഖലയിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നോണം ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻസ് മാത്രമല്ല ഇത്തരം മേഖലയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസും ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഗോണ്ട്വാര ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആയി മാറിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിന്റെ ഡിവിഷന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മേജർ റീജിയൻസ് ആണ് ഫൈവ് മേജർ റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ അമേരിക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പിക്കൽ അമേരിക്കയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാപ്പിൽ വേറൊരു മാപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ എന്നുള്ളത് മഡഗാസ്കർ മഡഗാസ്കറാണ് നമ്മുടെ കിഴക്കോട്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു വലത്തോട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ കാണിച്ച മഡഗാസ്കർ ഏരിയ ന്യൂഗിനി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ മാപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് Yes, this is a good map. You can see here. This is, the in, this is our country. So, Papua New Guinea is the country. Look, we have to go to the Indian country. Papua New Guinea. This country is the blue color country. This country is the blue color country. This country is the blue color country. Then, in Australia, uh, Thakkan Pradesh, Indonesia, Malaysia, uh, Sri Lanka, and Sri Lanka. We have to go to the India, the Western Kattakya Pradesh. വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റൈൻ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് നോക്കൂ ഇതാണ് എത്തിയോപ്യ ഉഗാണ്ട കെനിയ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഉഗാണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ പ്രദേശമാണ് ഉഗാണ്ട ഈ സുഡാൻ കെനിയ കോങ്കോ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ നൈജീരിയ ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ വരുന്ന പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നെ വരുമ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്ക വരുന്നു ഇവിടെ സോറി സൗത്ത് അമേരിക്ക വരുന്നു സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീല് ബൊളീവിയ ഇക്വഡോർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കൊളംബിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ബ്രസീലിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്താണ് ബ്രസീലിൻ്റെ തെക്കൻ പടി വടക്കൻ ഭാഗത്താണ് ആ ആമസോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ മെക്സിക്കോയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ഏൺ റീജിയൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക അല്ല സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ നോർത്ത് ഏൺ റീജിയൻ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്ത് ഏൺ റീജിയനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹോണ്ടുരാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ
തുമ്പ റൊക്കറ്റ് വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയ എന്തിനാ മാറാൻ കാരണം എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ജനറൽ നോളജിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാപ്പാണ് ഇത് ഗ്ലോബാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലോബായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക അപ്പോ പറഞ്ഞില്ല ഓസ്ട്രേലിയ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ കണ്ടു നിങ്ങൾ മഡഗാസ്കർ ന്യൂഗിനി ഒക്കെ കണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ കിഴക്കോട്ട് മാറിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഫോർ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഓഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ പോപ്പുലേഷൻ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തമ്മിൽ വളരെയേറെ സാമ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പൊ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം ഈ ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളും വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ തമ്മിലൊരു ഒരു റിലേഷനൽ ഒരു റിലേഷനും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചു പോയതാണ് ഇവയെല്ലാം എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിമിലാരിറ്റി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ പല സ്പീഷീസുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പീഷീസുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് അധ്യാപകർ തന്നെ നടത്തിയ റിസർച്ചുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടുകൊണ്ട് സൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പേരുകൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സൈറ്റുകൾ ലാസ്റ്റ് പറയാം പറയാം അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോകയായിരിക്കും അവസാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു പോലെയായിരിക്കും ഇനി ഫോറസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കിവിടെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിരവധി സ്ട്രാറ്റകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്ക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയേഴ്സ് ആണ് ലെയർ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നാമത് വിശദമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് കനോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മരങ്ങളുടെ തലപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പുകൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലയം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പറമ്പിൽ പോയി നിന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ആ കനോപ്പി പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ രസകരമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല മരങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ മരങ്ങളുടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചവിട്ടിൽ ചെന്ന് നാല് ദിക്കുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ദിക്കുകളിലേക്കും ആ കനോപ്പി എവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ടാപ്പ് കൊണ്ട് അളവെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഒരു വലിയ മരം ഒരു പ്ലാവോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുളിയുടെ ചവിട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക അതിന്റെ വടക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുക വടക്കോട്ട് എത്ര മീറ്റർ വരെ ആ കനോപ്പി നിൽക്കുന്നു നോക്കുക കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും നിൽക്കുന്നു നോക്കുക ഒരു ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ആ മരം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ നാല് ദിശകളിലേക്കും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്കെയില് കണക്കാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കി ആ വരയും വരയ്ക്കുക പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുക ഒക്കെ കനോപ്പിയെ പറ്റിയുള്ള പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള
സൺലൈറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും കാര്യം ഈ സ്ട്രാറ്റം മുഴുവൻ കടന്നു വേണം സൺലൈറ്റ് താഴത്തേക്ക് എത്താൻ ഓൺലി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് റീച്ചസ് ദ ലോവർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓൺലി പ്ലാന്റ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദിസ് ലോ ലൈറ്റ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും റിവർ ബാങ്ക്സിനും സ്വാംസിനും ഒക്കെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ ലോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തതും അല്ലെ ക്ലിയറുമായിരിക്കും കാരണം സൺലൈറ്റ് ഒട്ടും വരുന്നില്ല ടു പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അരികുകളോട് ചേർന്നല്ലാത്ത അപ്പം തടാകങ്ങളോട് ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നദികളോട് ചേർന്നോ ഉള്ള പ്രദേശം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ഏരിയ ആയിരിക്കും സാധാരണ ആഞ്ഞിലിയോ പുളിയോ ഒക്കെ വരുന്ന വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുക അവിടെ തറ ചെടികളൊന്നും കാണത്തില്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ റിവർ ബാങ്കിനോട് ചേർന്ന് സൺലൈറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും നിരവധി ഹെർബ്സും ഷ്രബ്സും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അവിടെ നിരവധി ആനിമൽസ് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വളരുന്നുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് പാമ്പുകൾ ഓന്ത് തുടങ്ങിയ റപ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ മണ്ണിര തുടങ്ങിയ ലോവർ ഫോംസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അത്തരം റീജിയൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അണ്ടർ സ്റ്റോറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്റ്റോറി ലെയർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കനോപ്പി ആൻഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കനോപ്പിക്കും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന് ഇടയിലുള്ള റീജിയനാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്റ്റോറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണ്ടർ സ്റ്റോറി ലെയറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യത്തിൽ കാഴ്ചയിൽപ്പെടുന്ന സാധാരണ പക്ഷികളും കുരങ്ങ് പോലുള്ള മാമൽസും ഇൻസെക്ട്സും റപ്റ്റൈൽസും പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില പക്ഷികളും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ പലപ്പോഴും ഈ മരം കയറുന്ന പുലികൾ തുടങ്ങിയവ ഫ്രോക്സ് അല്ലെ മരത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്രോക്സ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഓർഗൻ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷ്രബ്സും ട്രെയിനിങ് ഷ്രബ്സ് ട്രെയിനിങ് ഷ്രബ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റ് മരങ്ങളിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച് വളർന്ന ഷ്രബുകളെയാണ് നമ്മൾ വള്ളികൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് ഷ്രബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഷ്രബ്സ് സ്മോൾ ട്രീസ് അല്ലെ വുഡി വൈൻസ് വുഡി വൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കട്ടിയുള്ള വള്ളി ഉള്ള ചെടികളെയാണ് വുഡി വൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മറ്റു മരങ്ങളിൽ പടർന്ന് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് വളരും അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ കനാപ്പിടി ലെയർ നോക്കിയാലും അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സൺലൈറ്റ് മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് അടി വരെ ഉയരത്തിൽ ഈ ഓർഗാന ഈ ഈ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷനും അതുപോലെ ആനിമൽസും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അഡാപ്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ മുകളിൽ വരുന്നത് കനോപ്പി ലെയർ ആണ് ഈ കനോപ്പി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂഫ് പോലെ ഈ ഫോറസ്റ്റിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു അത് ലാർജ് ട്രീസിന്റെ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് പരസ്പരം ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യല്ല പരസ്പരം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ലാർജ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും അവയെല്ലാം വരുന്നത് മിക്കവാറും അവയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ട്രീസിന്റെ ആയിരിക്കും അവയെല്ലാം തന്നെ ബ്രോഡ് ലീവ്ഡ് ആയിരിക്കും ബ്രോഡ് ലീവ് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഇലകളല്ല വലിയ ഇലകളുള്ളവയായിരിക്കും പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസ് ഏരിയ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് ഏറ്റവും ഡെൻസ് അപ്പിയറൻസ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഏരിയയിൽ വീലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പിയറൻസ് തോന്നുന്നത് ഈ ഇത്തരം പ്ലാൻ ഇത്തരം റീജിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് നിരവധി ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ പറ്റും കാര്യമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ഓർക്കിഡ്സ് ബ്രൊമീലിയാട്സ് ബ്രൊമീലിയാട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ബ്രൊമീലിയാട്സ് മോസസ് മോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഫ്യുണേറിയ ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഫ്യുണേറിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോസസ് പായൽ എന്ന് പറയുന്നത് പായൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നവ ശരിക്കുള്ള ആകെയല്ല പായൽ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരം പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലോ മോസസ് ഫിണേറിയാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇത് കൂടാതെ ലൈക്കൻസ് ലൈക്കൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഗൈ പഞ്ചയം കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് അപ്പൊ
പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാവുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എമർജൻറ്റ് ലെയർ വാട്ട് ഈസ് എമർജൻറ്റ് ലെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനോപ്പിക്ക് മോളിൽ കാണുന്നതാണ് എമർജൻറ്റ് ലെയർ ദ എമർജൻറ്റ് ലെയർ എമർജൻറ്റ് ലെയർ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് എഴുതുന്നത് വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികൾ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്ലാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന ലെയർ ആണ് എമർജൻറ്റ് ലെയർ എന്നാണ് തെറ്റാണ് എമർജൻറ്റ് ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് ട്രീസ് എമർജൻറ്റ് ലെയർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെരി ലാർജ് ട്രീസ് കോൾഡ് എമർജൻസ് വിച്ച് ഗ്രോ എബൌ ദ നോർമൽ ഓർ ജനറൽ കനോപ്പി റീച്ചിങ് എ ഹൈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ജനറൽ കനോപ്പി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന അപ്പൊ ആ കനോപ്പി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വനത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ജനറൽ കനോപ്പി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരം വരെ കാണാൻ എത്താവുന്ന ഒരു കനോപ്പി ഉണ്ട് ആ കനോപ്പിയെ നമ്മൾ കനോപ്പി എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഒരു കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീക്ക് ഒരു കനോപ്പി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കനോപ്പി ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു വലിയ ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദൂരെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു വലിയ ട്രീ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ട്രീസും നോർമൽ കനോപ്പിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവെ കനോപ്പി ലെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഓരോ ട്രീക്കും അതിൻ്റെതായ കനോപ്പി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് എൺപത് മീറ്റർ വരെ വളരെ ലാർജ് ട്രീസ് ഗ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്പീഷീസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡിപ്റ്ററെക്സ് ബലീസിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ട്രീസ് ആണ് അതിനകത്താണ് പലപ്പോഴും ഈ കഴുകൻ തുടങ്ങിയ പക്ഷികളൊക്കെ വളരെ വലിയ ബേർഡ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ബേർഡ്സ് അല്ലാതെ വളരെ വലിയ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് കൂടുകൂട്ടുന്നത് ഈ വലിയ ട്രീസിന്റെ മണ്ഡലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെ ട്രീസ് ദീസ് ട്രീസ് നീഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വിൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ എബൌ ദ കനോപ്പി ഇൻ സം ഏരിയ സെവറൽ യുണീക് ഫോണൽ സ്പീഷീസ് സച്ച് ആസ് ക്രൗണ്ട് ഈഗിൾ ദ കിങ് കൊളാബസ് ആൻഡ് ദ ലാർജ് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ലാർജ് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് അല്ലെ ക്യൂറോപ്പസ് വാമ്പയറസ് എന്ന് പറയുന്ന വവ്വാൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളൊക്കെ ഈ ഈ എമർജൻറ്റ് ലെയറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം വീണ്ടും സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ട്രീ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ട കാണുന്നത് എമർജൻറ്റ് ലെയറിലാണോ ആക്ച്വൽ കനോപ്പി ആണോ അതോ അണ്ടർ ഷ്രപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല എല്ലാ ലെയറും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ലെയറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡൈനാമിക് ആണ് പിന്നെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് എക്കോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഈ എമർജൻറ്റ് ഓർ കനോപ്പി ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കടവുഴകി വീടാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ സ്പീഷീസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ കനോപ്പി ഓപ്പണിങ് ഫോർ സീഡ് ജർമേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അവിടെ കനോപ്പിക്ക് കാരണമാകുന്ന മരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മറിഞ്ഞ് വീണ് അതിലൂടെ വെളിച്ചം വന്നിട്ട് വേണം അവിടെ സീഡ് ജർമിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ ആ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലെയേഴ്സും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സൺലൈറ്റ് അരിച്ചരിച്ചാണ് താഴേക്കെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും നമ്മള് ഇതിന്റെ എക്കോളജിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോളജിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇക്കറ്റേറിയൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്ലൈമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കോളജി
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം